Всем доброго утра, друзья. Сегодня среда. Сегодня у нас занятие у Алены в 11 часов. Поэтому время почти 8 и пора трогаться в путь. Я еще даже не просохла до конца. С мокрыми волосами выезжаю. Сейчас к бабушке первым делом на кофе и в путь. Что? Мама. А? Что? Что как? Игрушка. Игрушка? Нет, вот так. А я вот так делаю. А, пристегнуться? Сейчас пристегнусь. Ну, да. Ты что, следишь за мной, чтобы я пристегнулась? Ой, ты мой хороший, заботливый мальчик. Мама болтает еще, видишь, со зрителями. Не до пристегивания было. Все, поехали? Ты готовый? Вот, сегодня мы еще должны заехать в Мегу на часик. Да, Миша? Мишу покатать. Да. Мишу покатать в этом... В троликах. Так, сына, стоп. Носки не взяли. Паспорт взяли, а носки не взяли. Там еще носки надо. Не, 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 не надо сейчас. Его надо взять потом, поставь. Ну, да. Все документы сейчас вывалятся. Его надо взять тогда, когда мы пойдем уже на площадку. Понял? Так паспорт у нас с собой, он в документах. А вот носки мы не взяли, а там носки нужны. Доехали до пробочки. Наверное, когда здесь пробки не будет, это будет очень удивительно. Потому что она уже стала частью дороги. Ну, правда, пробочка не сильно большая. Объездуны. Несмотря на то, что перегорожены обочины, чтобы никто не объезжал, они все равно умудряются. Он еще один едет. Но их потом там никто не пускает. Достаточно сложно потом встроиться. Потом все равно не встроиваются. Встраиваются, но с трудом. То есть едут только те, кто может встроиться. Ага. Мекс я все-таки во второй ряд, наверное, была. Но к ней тоже. Для этого надо, чтобы наш ряд сдвинулся. Потому что нырять надо перед грузовиками. Все остальные держат маленькую дистанцию. Заправочка. Опять они там все перекроили. Я все время боюсь не попасть на заправку. Мишуткин, ты все пристегнулся? Поехали? А, Мишуткин? Все? Бензинчик есть, можно ехать. Миша, я не слышу. Пристегнулся? А руки Миша мне не отвечает. Но явно пристегнулся. И обратно в пробку. Тут еще такой порожек сделан. О. Да. Прямо весело. Выехали и сразу встали. Да, они уже этот участок закончат. Там вроде асфальт уже. Когда на мотоцикле были, мы там проезжали. Мы не здесь, а там чуть дальше. Mm -hmm. Здесь чуть-чуть осталось. А, ну они один слой положили, сейчас второй положат. И наконец-то закончат, я надеюсь. И, честно говоря, пока они ту сторону делали, эта сторона, в которой мы едем, уже продавилась. Как так асфальт делают? Странно. Или они потом еще один слой положат? Нет. Так получается, как бы... Целой дороги так и не получилось. Она и не получилась. Все, добрались. Доехали. До Краснодара. Впритык. Осталось 15 минут до занятия. Я думала, вообще, вообще впритык поедем. Везде пробки. На мосту пробка. Давно не было на мосту. На въезде пробки. Сегодня есть. Всю дорогу пробка. Сейчас бабушка с Мишей пошли туда. А я, знаете что, я хочу ватрушку. Я хочу позавтракать. Давно я не покупала магнитовских ватрушек. Поэтому я иду за ватрушечкой. Знаете что? Хочу взять арбузик. Без косточек. Я тут выбрала один. Совсем небольшой, наверное, килограмма на три. Возьму домой. Дома. В шорты снимем. Он должен быть без семечек. И смотрите, что тут еще интересное есть. Питьевой кокос. Не знаю, что это такое, но очень хочу попробовать. Но не в этот раз, в этот раз возьму 
арбузик. Маленький, звонкий, прям хороший. Так, ватрушка. Ватрушка где-то у нас вон там, вон она. 60 рублей. Так. Надо какие-то такие, чтобы много творога было. Дата сегодняшняя. Все, топаю уже в саму Евразию. Мишка, наверное, уже ушел на занятие. У меня сейчас будет 40 минут тишины и покоя. Передышка. Потом надо будет ехать в Мегу. Я обещала Мише площадку. А маме обещала победу. Ну, в смысле, магазин. Победу заехать. А потом длинная пробка. И дорога домой. А я еще планировала сделать закусочные эти из э, батона. С яйцом, сыром, чесноком. Такой, знаете, типа тосты. Что-то привезли тут. Ой, господи. Все, пойдемте отдыхать. Мы закончили. Свободный как птицы и идем в машину упаковываемся в машинку там видишь сок лежит рядом с сиденьем я тебе сок купила закрывайся мы снова в мега адыге вроде в этот раз мы взяли все что надо и носки и документы и идем вот в эту вот игровую комнату троллики Смешу на час оставлю и пойду в Ашан смотреть, сколько стоит резина на машину. Лето кончается, света летнюю резину покупать собралась. Что там, внизу что-то есть еще, да? Да, ну нам с тобой не то, нам вон туда, в троликов. Нам зачем туда? Нам там нет. Миш, туда можно, но нам там делать нечего. Почему нельзя-то? Хочешь, пошли? Ну там магазин. А тебе надо в детскую комнату игровую. О, я нашла. Я нашла автоаксессуары в Ашане. Ура. Я иду смотреть колеса. Так. Мы уже там набрали целую тележку всякой канцелярии. Так, стоп. Нет, автоакустика. Я не нашла. Где машина? А где колеса-то? Здесь нет колес. Короче, колес вообще нету. Я во всяком случае не нашла. Но зато набрали всякого разного. И уже подходит э, время к концу Мишкина, поэтому надо бы это ускоряться. Мама выбирает хлеб. Набери тепленький. Вот это. Какой нравится? Все нравится. Все, давай, складываем. Он взяли. Ну покажу потом, что взяли Катя. Складывай. Батарейки мама взяла, я еще носки Миши взяла. Легенькие. Четыре в наборе. Идем платить и забирать Мишку. Пришли в KFC. Но не за крылышками, как обычно, а мороженки. Скупим три мороженки, съедим мороженки и поедем домой. Мишика забрали уже. Он, он забрался на это. О! Мороженка. У всех мороженка. Мишка там с детьми общается. Сидит с мороженым. А мы лопаем. М? Кушай, кушай, Миша. Мы доехали до Победы. Пока особо без пробок. Пойдем. Давай руку. Нормально. Ничего, что здесь пешеходный переход. Ну что? Ты объявление еще не делаешь. О, не делаю. Ты мне напиши текст, а я его переслю. Возьми сейчас, пока пробки сидим, напиши, а я переслю. Надо написать. Как не пробки напиши дома. Короче, мы стоим на мосту в громадной пробке. Чувствую, ехать нам только через эту пробку часа два. Времени. 
почти 3 часа. И на улице 34 градуса. Вот это вообще атас. Ух, ух, ой, И я качусь. Мы уже больше часа едем в этой пробке. Еще чуть-чуть осталось. Капец, как жарко. Сейчас 3.28. Я, по-моему, снимала, сколько было времени. Немного погодя. Ну да. Вроде как больше часа едем. Еще и грузовики рядом. От них жарко. Ну ничего, сейчас пробка кончится. И потом с ветерком. С ветерком ехать приятнее. Угу. Но пробки капец. И будут они до конца года. И до конца года нам в них ездить. Там интересно, что я сильно много отдыхающих-то не вижу. В основном номерации краснодарские. Нет, отдыхающие тоже есть, конечно. Это значит, что когда отдыхающие уедут, пробки не пропадут. Потому что это не от них получается. Первый ремонт проехали. Ну, почти. Сейчас будет второй ремонт дороги. Некоторые тут уже спят. Мишка, mm -hmm. Мишка не спит. Mm -hmm. Ты уже проснулась? Mm -hmm. Мама уже успела поспать, представляете? Между прочим, с момента последнего кусочка прошло всего 10 минут, 58 минут сейчас. 4 часа. Капец. В лучшем случае мы успеем приехать и проводить Сашу на работу. А я планировала, между прочим, сделать бутербродики вкусные. А потом Сашу проводить на работу. Но уже перенесли на утро. Пишу Саше, что, что делаешь? Он мне пишет, колбасу. Ну, хоть кто-то сейчас занят полезным делом. А я торчу в пробке. Полезное дело я закончила уже давно. Второе и третье тоже закончила. Теперь просто торчание в пробке. А здесь все разрыли. Во, смотрите, я не знаю, видно вам, нет? Потому что я ничего не вижу. Вот, копается. Полностью слой дороги снимают до земли. Раскапывают яму, наверное, метра полтора. Потом делаем. Короче, капитальный такой ремонт. Но вот я сколько езжу сейчас через эту пробку. Они сначала сделали одну сторону, перекрывали. Потом нас пустили по этой стороне и начали делать вторую. Но пока они делают вторую сторону, первая промялась уже грузовиками. Вот как делают. И в итоге, по, по итогу, дорога вряд ли будет ровная и хорошая. По итогу она все равно будет черти чё. Вон, видите, как раскапывают глубоко. Так вот, вопрос. Нафига мы мучаемся с конца прошлого года в этих пробках? Дорога все равно лучше не становится. В чем прикол? Короче, второй ремонт. Похоже, мы будем ехать быстро. На встречу пробка. А у нас вроде ничего тьфу, -тьфу. А еще я забыла ободок. У меня весь день сегодня раздражают волосы. На последнее время с ободками ездила. Было очень удобно. И ободок забыла, и расческу забыла. Все забыла. Может, это продать до дома? Мишка, я давай я уберу Мам, то, что ты насыпал. Я давай. Я. Тут еще слова надо обвести. Я, я Миша Вашане вот такую вот книжку для подготовки руки к письму купила. Тут нужно обводить, дорисовывать, доделывать, дописывать. В общем, прикольно. Только надо вот вытереть стол сначала. Миш, ну ты ее понял все. Зачем так делаешь? Аккуратненько надо. Подожди, я сейчас уберу там. Миша, поел торт. Не, не надо. Не надо. Я сейчас курочку все встряхну. Это что? На выброс. Так. Стол разобран почти полностью. Кроме Мишкиного оружия. И папины в ту шурушу. О, Миша, ты что уронил папины шурушки? Ну-ка, поднимай из-под стола быстро. Ты как умудрился-то? Быстро. Ух ты, школьник. Нифига себе случайно. Ты же разобьешь что-нибудь. А я знаете, что хочу? Я хочу все-таки сделать бутербродики, которые хотела. Варю яички. Сейчас яички хорошо сварятся. Сейчас натру сыр еще и обжарю батон. Батон должен здесь тихо стоять. Так, Саша тот ломает, поэтому я возьму вот этот. Вот. И буду делать собственно закусочные бутербродики. 